狼烟。良知心学书风味，知行合一永流传。双拳为真国草，一身正气，一身传奇，扬名心血传万里。你投降吧，楼妃娘娘尚且如此深明大义，你也是饱读诗书之人，难道忘了什么是仁义礼智信了吗？殿下，投降吧，不然我就死给你看！啊，夫人，琳琅姑娘不必担心，王大人早已想好了退敌之策，相信不久就会凯旋而归的。夫人，请看，请夫人看一下牌子的背面。宁王叛逆，罪不容诛，胁从人等，手持此板，弃暗投明，既往不咎。扔免死牌。是。王大人从俘虏口中得知，大部分宁王的将士都是被胁迫的，但是他们目前碍于骑虎难下。只有硬着头皮跟着宁王。如今大人愿意给他们一个改过自新的机会，赦免他们所有的罪过。而且那些俘虏们也纷纷上战场，前去说服那些被胁迫的将士们。师弟，你别听那个人胡说八道，王大人说的才是真的。你快写免死牌呀！兄弟们，还愣着干什么？快过来！难怪。难怪先生前几日召集了全城的木匠，日夜赶工制作木牌，原来是破敌之计啊！你的爹娘还在家等着和你们团聚呢，快过来！快过来呀、啊！过来呀、啊！过来！快过来！过来！过来！都给我回来！放箭！李雄，快去救楼妃娘娘！是大人，撤！撤！废话，谁让你开的火？赶紧给我停火！快去救人！是。吕，楼妃，快跟我走！撤！撤！你们还愣着干什么？快去把楼妃救回来！快去龙飞娘娘！是，撤，撤呀！快点，撤！我们也开炮吧。好吧。开炮。撤撤撤撤撤撤撤撤少夫人，既然如此，您就别担心了。相信少爷很快就会凯旋了。嗯。啊，是啊，夫人，不必担心了。还是随下官前去后院安顿吧。有劳大人了。
素贞，想不到这次相见竟然会是这种境遇。这个娄亮先生的眼光也太差了，怎么会看上宁王，还将自己的孙女嫁给他？这不是害了娄妃娘娘吗？若是仙师知道宁王今日作为，定然不会同意将素贞嫁给宁王。只怪当初宁王表里不一，假仁假义，骗过了娄亮先生。这宁王真是太狡猾了，他就不怕娄亮先生从棺材里面爬出来掐死他？事已至此，怨不得人。吕兄啊，我们出去吧，不要打扰素贞休息了。玉华，我给你熬了参汤，趁热喝吧。玉华，你这是？锦书，我对你太失望了。我怎么了？你自己心里明白。我明白什么呀？我都没有做错什么，你怎么无缘无故生我的气呢？没有，对，你是没有，你只不过心里还一直放不下王守仁罢了。是我，是我的错，是我笨。我原以为你已经对他死心了，到头来不过是我一厢情愿罢了。你根本就是对他余情未了。我没有，玉华，你不要误会我。你以为我是三岁的小孩吗？你今天的所作所为，不是为了他是什么？你看到他身陷危险，你就紧张的不得了，也不劝殿下发兵。你不是偏袒他是什么？玉华，你真的误会我了。我不是偏袒王守仁，我是担心娄妃娘娘的安危。宁王殿下和娄妃娘娘情比金坚，殿下一直都很爱娄妃娘娘。这个你又不是不知道，更何况今日是如此危险的状况。若是你一意孤行，劝说殿下进攻王守仁，对，你今日是会立下战功打败他，但是娄妃娘娘也会被你害死。你觉得宁王殿下他会对你感恩戴德吗？不会，他心中留下的这个结，来日一定会找个机会。给娄妃娘娘报仇，把你杀掉的。哦，难道你是为了我好？玉华，我就是为了你。你想想，宁王殿下有大批的军队，王守仁手下的那一帮乌合之众，加起来也就那么一点点的兵力，根本就不是宁王的对手。要除掉他。指日可待。若是急于一时，害死了龙妃娘娘，可就得不偿失了。玉华，你到底明不明白啊？金叔，对不起，看来是我误会你了。人家都是为了你，你居然还误会我。啊。好了好了，都是我的错，我给你赔不是了。不要再急了，没有，没有，那边呢？啊，看这边没有？给我，给我，别抢，还有呢，再找找，再找找，这儿这儿没了，有吗？有有有，肯定有，再找找，仔细找找，那边。给我，给我，小声点！给我，别抢，还有呢！快点，快点，还有没有？还有，还有，去那边找，那边呢？给我一个，咱们去那边啊！走走走，那边还没找呢，走走。大人，看来这免死牌还是很有效果的。当场有不少人就向我们投降了，之后会陆陆续续有人前来向我们投降的。
，看来这宁王的势力很快就会被咱们瓦解了。不可掉以轻心呐！宁王狡猾阴险，如今战事稍歇，或许他会大开杀戒吧？我谅他不敢。宁王如今人心尽失，手下的兵也是人心浮动。若是他再动杀心，那么只会激化他和士兵之间的矛盾，不仅解决不了问题，反而会加速士兵们脱离他的掌控。先生，那您觉得他们会怎么做呢？宁王并不是毫无头脑之人，他知道此时是关键时刻。惩罚是起不到作用的，能收到奇效的乃。罗妃娘娘，静书，你怎么来了？我来看你的，你没事吧？我没事。罗妃娘娘，不要难过。放火还有放箭的事情，绝对不是宁王殿下他下令的，是温玉华，他不理宁王殿下的阻拦，擅自发号施令。事后宁王殿下也训斥了温玉华。我知道殿下不会这样对我的。但是我也看得出来，殿下已经铁了心了，他不会回头了。罗妃娘娘，你不要灰心，咱们再想想办法吧。还能有什么办法？他给自己选了条死路，还自断退路，已经没有人能救他了。罗妃娘娘，王大人果然名不虚传。昔日王大人和我祖父关系甚好，只知道他在学问上深有造诣。却不知在行军打仗上，也能独挡一面，真替祖父又如此学生而高兴。是啊，守人他的确是非常独特。若是他能看在……哎，静书姑娘，静书，我是来看罗妃娘娘。罗妃娘娘，你没事吧？王大人，还是叫我素贞吧，就像小时候那样。这怎么可以呢？以前你还小，如今你已经贵为王妃，礼数不可废。什么王妃？宁王谋反，我只不过是个罪妃罢了。唉，素贞啊，宁王他谋反，不该牵连到你呀、啊。罗妃娘娘，哎，罗。
。先生，您放心吧，吕兄一定会照顾好罗妃娘娘的。好，静说，你跟我来。吕兄，那你照顾好罗妃娘娘。放心吧，静淑姑娘。你就不要再介怀了。我知道，许爱是你的妹夫，也是你最得意的弟子。我，他没了，你肯定一直记恨着我。静书啊，生死各安天命，人的生老病死。没有任何人能够预料和掌控，何况你已经付出代价了。我知道，这些年来，你心里遭受的折磨和痛苦，一点都不比我少。该放下了。这么说，你不怨我？我不相信，就算是我都无法原谅我自己，更何况是你呢？静说，逝者已矣。眼下更重要的是当前的人，我不能再失去我至亲的人。很早以前，我就已经把你当成是我的家人了，或者说，我从来就没有把你当成外人。熟人，其实我一直都……我不能够再让我的家人有任何善事了。明天，明天我就派人送你去南昌，夫人和琳琅都在那儿。他们也很挂念你。不，我不会回去的，我还要在这儿替你报信。静书啊，你不要再固执了。如今你要面对的不仅是宁王，还有玉华。我怕，我怕他会对你不利。若是给他知道你就是一直给我通风报信的人，他一定不会放过你。静书，我不能再让你为我冒险了。王守仁，固执的人是你。宁王如今的兵马还有很多，你们的人根本就不是他的对手，必须要有人里应外合才行。如今唯一能做到的人就只有我一个，所以我必须得回去。我不会同意的，我不会让你再到宁王身边。太危险了！如果你执意如此，我宁可不再看。
这么多年了，我总算是赢了你一回。之前你总是咄咄逼人，弄得我哑口无言，如今可算是扳回一局了。静叔，你一定要注意安全。等战事结束，我就会回来。到时候，到时候怎么样？我不告诉你，等我回来再说吧。时候不早了，我还是先走吧。如果我回去晚了，该有人起疑了。嗯，进去吧，这里风大。果真如此。殿下，您找我？魏大人，赶快请坐，请坐。好，殿下，我还是站着吧。哎，还怕本王把你吃了？啊，快坐，快坐，喝茶。多谢殿下。喝茶，喝茶。魏大人呐、啊，本王听说你的人已经找到了本王的爱妃，是吗？哦，是哦。既然有他的消息，为什么不早点告诉本王呢？哦，楼妃娘娘她，她不在王守仁那里。<笑>那一定是你把她救回来了啊！救回来了，让她赶快来见本王啊！干什么藏着掖着呢？魏大人，你可要明白，那可是本王的爱妃呀、啊！殿下，龙妃娘娘她，她也不在下官这里。你说什么？启禀殿下，龙妃娘娘她，她失踪了。失踪了？好端端的一个人，怎么会失踪呢？哦，殿下，我也不知道啊。安庆安庆打不下，王守仁王守仁打不了，爱妃又找不回来，我要你何用
，一次一次让本王失望透顶。啊，殿下息怒，下官再去找。你再去找？上天上去找啊！本王和王守仁作战是在八字脑一带，爱妃失踪也是在战场上，没有踪影，肯定是让他们给杀了。本王怎么就相信了你的鬼话呢？简直是让我失望透顶！殿下，下官，本王问你，我让你捣毁王守仁的火炮，办的怎么样了？他们，他们还没有回来，还没回来。殿下，本王的人亲眼看见他们每人抢走一块免死牌。殿下息怒，下官再派人去找。<笑>再派人去投降王守仁吗？嗯。魏玉华呀，你对本王没有任何用处了。明王殿下，啊，静书姑娘，你来干什么？女人家少掺和。明王殿下，请息怒。玉华她对您是忠心耿耿、一心一意的呀。哎，本王不需要她这样的草包。玉华她并非没有真才实学，只不过是王守仁他太过狡猾。这一点静书绝对可以作证。从小，王守仁就狡猾多端，玉华和我都吃过他的亏。不过正因为如此，玉华，他也是最了解王守仁的人。殿下若是对玉华失去了信任，那正中了王守仁的计啊！不是本王不相信他呀，而是他一次又一次让本王。死牌放在这筐里，集中销毁。是是，快是。玉华，你让那么多人去找，就不怕他们都拿着免死牌去投降王守仁吗？不怕，宁王已经下了奖赏令，谁放着白花花的银子不要。不过也有那些脑子愚笨的，我已经想了万全之策。金叔，你别怕，这都是对付那些叛徒的，不是对付你的。玉华，你这话什么意思啊？你不会是怀疑我吧？金叔，我怎么会怀疑你呢？你帮我在宁王面前解了围，我感激你还来不及呢。我不会怀疑你的。那是自然
这个销毁免死牌的法子也是我给你出的，我这么做都是为了你好。季叔，你对我的好，我都知道。那当然了，我做的一切都是为了你。我不知道的是，是如何得知王守仁和楼飞的关系？你又如何得知王守仁对火炮手为森严的呢？快点捡，动作快点！报，迎王殿下，楼妃娘娘求见。爱妃，是我的爱妃吗？是楼妃娘娘。那赶快让她进来呀，还通报什么呀？是。爱妃，啊，爱妃，见过殿下。不必多礼，我的爱妃呀、啊，你终于回来了。快跟本王说说事情的来龙去脉呀、啊！本王派人打探你的下落，说你失踪了，本王吓坏了。殿下，我没事，让你担心了。啊、来来来，报、啊。啊魏大人，楼妃娘娘回来了。哦，楼妃娘娘果真回来了。属下亲眼所见，她已经和殿下见面了。好，好，我心中的石头终于落地了。殿下再无后顾之忧了。我即刻就去见殿下，让他火速派兵攻打王守仁。楼妃娘娘怎么真回来了？我本想帮助王守仁脱些日子，也不知道他准备好了应战的法子没有啊！不行，我还是得赶紧通知他。爱妃呀、啊，你终于回来了！来，爱妃，请坐。爱妃呀，你说的都是真的。嗯，王大人不仅救了我，还待我如坐上宾。哦，这个王守仁，也不枉你祖父昔日和他师徒一场啊。殿下，王守仁率领的是一支仁义之师，自古邪不胜正，你是打不过他的，你还是投降吧。爱妃，你知道你说些什么呀？王守仁是仁义之师。那本王的，那本王的，殿下，这皇位本就不属于你，你为何要妄想那些不属于你的虚幻之物呢？有多少跟随您的将士已经为此丧了命？我，我不希望下一个就是你呀、啊。殿下，投降吧，王大人他答应我了，只要你肯投降，他就可以替你在皇上面前求情。替本王求情？<笑>求皇上饶本王一命，哼，笑话！这天子之位，本来就是属于本王的，是他夺走了本该属于本王的江山。求饶的人是他，不是本王。殿下，事到如今，您为何还要执迷不悟呢？爱妃呀，执迷不悟的是你呀！你不要再说了。
，殿下，如今楼妃娘娘已经安然归来，咱们要不要马上行动？哦，本王也有此意。魏大人，你即刻召集众位将领前来大帐议事，商议作战事项。是。大人，这楼妃既然回到了宁王身边，咱们下一步定然会商议作战计划。吕兄，都怪你，你是怎么看人的？鲁克兄弟，先生的意思。先秦王，干什么？给我，我，完蛋，收。你们在干什么？都给我站好了！若是楼妃娘娘有什么闪失的话，你们有再多的脑袋都保不住。是是。楼妃娘娘，静书，你怎么来了？嘘，外面的人还在呢。楼妃娘娘，你又何苦呢？为何还要回来？我还是想劝说殿下投降。楼妃娘娘，如今殿下已经被灌了迷魂汤，没有人可以救他了。你要不跟我去个安全的地方吧？静说，你说我们女人这一辈子最重要的是什么？这最重要的就是和自己最爱的人长相厮守，生死不离。生死不离。殿下当初提亲之时，何等的意气风发，谈吐不凡，温文尔雅。我从第一眼见到他起，就认定，他就是我一生相伴之人。只是这一生，如此的短暂。罗妃娘娘，你不值得这么为宁王的。要不这样吧，你还是跟我离开。不，静书。我既然选择了殿下，我就不会后悔。不管他变成什么样的人，我都爱他，我都不会离开他的。罗妃娘娘，你怎么那么傻？这真的不值得呀、啊！值不值得？这里最清楚。